മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പോകുന്ന സമയത്താണ് വളരെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനമാണ് മന്ത്രിമാരൊക്കെ കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്പീക്കർ മന്ത്രിമാർ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിരുന്നു എല്ലാം പരിണിത പ്രജ്ഞരായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല പരിചയമുള്ളവരുമായിരുന്നു മന്ത്രിമാർ കുറേ പൊതുഭവങ്ങൾ കയറി വന്ന് അത് ഇതും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സമയമെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയൊന്നുമില്ല ഓ ടി എം ജേക്കബ് വളരെ കുറച്ച് സമയം അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസഭയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ആ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് രംഗത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം മൂർജിച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അത് ആ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ല മാത്രമല്ല ടി എം ജാക്കോനെ പോലെയുള്ള കഴിവുറ്റ ഒരാൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു ബയലക്ഷം വരുന്നു പ്രതിസന്ധികൾ ഉരുണ്ട് കൂടുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി വീണ്ടും ഉരുണ്ട് കൂടുകയാണെന്ന് തോന്നി ടി എം ജേക്കബിൻ്റെ അഭാവം തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഇതാണ് കാരണം ഏത് പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്മാർട്ട്നെസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ ടി എം ജേക്കബ് ടി എം ജേക്കബിൻ്റെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു അസുഖമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അത് അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബേസൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും രക്ഷപ്പെട്ട് വരും എന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത് പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല കാരണം ജേക്കബ് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അവസാനം വന്നപ്പോൾ രോഗത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മല്ലടിക്കലും വളരെ അധികം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പോയത് തന്നെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശം ഒരളവോളം പരിഗണിക്കാതെയാണ് കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം പോയത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ അദ്ദേഹം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാർത്തികേൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെ അവിചാരിതമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാർത്തികേൻ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ ആദ്യാദ്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു രോഗം അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പിന്നെ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി മനസ്സിൽ ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ടു നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭയെ ഞങ്ങളുടെ സ്പീക്കർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നത് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ആ പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സഭാധ്യക്ഷന് വ്യക്തിപരമായി മനസ്സിൽ ഈ തീ പുകയുന്നുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെ വൈകാതെ മനസ്സിലായി എന്നാലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫൈറ്ററായിരുന്നു ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും പിന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി അപ്പോൾ പക്ഷെ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതിയത് സത്യത്തിൽ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ചെയ്തത് അവിടെയൊക്കെ സീറ്റുകൾ വർദ്ധിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അവിടെയൊക്കെ പിൻഗാമികൾ മക്കൾ ഒക്കെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ എം എൽ എമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സെൽവരാജിൻ്റെ മാറ്റം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം അത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോളിറ്റിക്സിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഇടതുപക്ഷ പോളിറ്റിക്സിലും ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് സെൽവരാജിൻ്റെ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണാത്ത പല പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഇടത് മുന്നണിയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇടത് മുന്നണിയിലും അതുപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സി പി എമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പല ശുപാർശകളുമായി ഈ സെൽവരാജ് എം എൽ എ ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കാണാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പുറത്ത് വലിയ സംതൃപ്തിയാണ് എന്നാലും അതൊരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിലേക്കൊക്കെ വരും എന്നാരും കരുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പി സി ജോർജൊക്കെ ഒരു വലിയ ഓപ്പറേറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പ
അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് 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 പിന്നെ അവിശ്വസനീയമായ കാര്യം സംഭവിച്ചു സെൽവരാജ് മാറി ഇടതു മുന്നണിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാറുക രാജിവെക്കുക പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ജയിച്ച് പിന്നെയും വരിക അതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് അസാധ്യമായ കാര്യ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധവും ബാക്കിയുള്ളതും ഒക്കെ വരുന്നത് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇടതും മുന്നണിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിന് ഒരുപാട് മംഗലേൽപ്പിച്ചൊരു സമയം കൂടി ആയിരുന്നു അത് അതും എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് സി പി എമ്മും ഇടതു മുന്നണിയും ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ അഭികരിച്ച സമയമായി എന്നുള്ളതും ആ യു ഡി എഫിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ചിലപ്പോൾ പാർട്ടികൾക്ക് മാറി മാറി വരും അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് നല്ല പ്രതിസന്ധി അഭികരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് മാണി സാറും നിയമള കൂടല്ല അതേപോലെ തന്നെ പല ഉന്നത നേതാക്കന്മാർക്കും ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്ഥിതി ആയിരുന്നു പിന്നെ സി പി എമ്മിനും ഇടതു മുന്നണിക്കും ആ ഒരു ഘട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു ഓഫീസില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മൈതാനി നിറഞ്ഞ ഒരു ക്രൗഡ് ചുറ്റുപുറം നിന്നാൽ മാത്രമേ വർക്ക് നടക്കുകയുള്ളൂ ജീവിതം നടക്കുകയുള്ളൂ ഉറക്കും ഇരുത്തും കടുത്തും നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം തന്നെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കണം അതാണ് ഉമ്മചാണ്ടിൻ്റെ സ്ഥിതി അത്ര ജനമധ്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ജനമധ്യത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ജനങ്ങളാളും ആരും ഉണ്ടാവില്ല ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ഉണ്ടാകുക അതൊക്കെ അലങ്കാരിക ഇവിടെ അലങ്കാരത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല ശരിക്കും ജനമധ്യത്തിൽ തന്നെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം മാവേലി ഇറങ്ങും പോലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചെന്ന് ജനങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്യും ഓരോ അവിടുത്തെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് നിറച്ച് ആളുകളെയും നിറച്ച് അവരെടുന്നൊക്കെ പെറ്റീഷനും വാങ്ങി വെറുതെ വാങ്ങലൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പുറത്തു മുതൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം എഴുതും ഉമ്മഞ്ഞാണ്ടി വർത്താനം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഴുതലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കണ എപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം യാത്രയിലും മറ്റും ഒക്കെയാണ് ഉറങ്ങല് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തും ഇരുന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഉമ്മഞ്ഞാണ്ടി അശ്രദ്ധയിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ സോളാർ എനിക്ക് നല്ല ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ട് അത് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കൂടെ വെക്കുന്നവരും മറ്റും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും എല്ലാവരോടും ഓക്കെ എന്ന് പറയും ആരുമൊന്നു പറഞ്ഞാലും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ആട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് പറ്റിയതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ കുറേ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് വരാവുന്നതിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്യാവുന്നതിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമാണ് ആ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് കണ്ട് നിൽക്കുന്നവനൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതം പറഞ്ഞതൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സാധു പ്രകൃതം അതുകൊണ്ട് വന്ന് പെട്ടതാണത് അങ്ങനെ വന്ന് അത് ഓരോരുത്തർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു സോളാർ കയറി വന്നു സോളാർ കയറി വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രയാണത്തെയും പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഒരു ഭൂരിപക്ഷ എഴുപത്തിരണ്ടായതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പി സി ജോർജൊക്കെ മരിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി പി സി ജോർജ് എന്നല്ല ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ പിന്നെ മാറാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നമുക്ക് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഓരോ വഴി വിരിഞ്ഞു എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ താല്പര്യമാവും അവർക്ക് ഇത് ഇത് പോക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പോയി അപ്പോഴേക്ക് പലവിധ ഗ്രൂപ്പിസം പ്രശ്നങ്ങളും ഗ്രൂപ്പിസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ടല്ലോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ താല്പര്യം ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ താല്പര്യമൊക്കെ ആവും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വേറെയുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും കോൺഗ്രസ്സിലൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിസം ഗ്രൂപ്പിസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയണ്ട പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നീതിയാണ് നീതി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഭാഷ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് പിന്നെ പ്രസംഗം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കാണ് ജയം വേണ്ടത് അതായത് മൊത്തത്തിലല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ശല്യം നമുക്കൊക്കെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ
എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടില്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ജയിക്കാനുള്ള ശക്തി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത പക്ഷേ പത്ത് വോട്ട് എല്ലാവരും കൂടി കിട്ടിയാലേ ജയിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളും തന്നെ അനുഭവിക്കും ഈ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായത് അതാണ് മലപ്പുറത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി കൂടും അതെല്ലാ കാലത്തും ഉള്ളതാണ് പണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ശക്തിക്കെതിരായി അശക്തർ മുഴുവൻ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വിട്ടുകളയിലാണ് പക്ഷേ ഈ കഷ്ടകാലം വരുമ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സോളാർ വന്നപ്പോൾ പലരും പല വഴിക്കായി ഇസി ജോർജ് ഒരു വഴിക്കായി അതുവരെ യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി മരിച്ച് നിന്ന ആൾ പിന്നെ യു ഡി എഫിനെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്ന ആളായി മാറി എന്തൊരു വിധി വൈപരീത്യമാണ് എനിക്കതിൻ്റെ വലിയ മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ എന്തിനും ഏതിനും കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളായി മാറിയ ഒരു സ്ഥിതി ഈ സോളാർ ഒരു എന്താ പറയുക അത് വന്ന് പെട്ടപ്പോഴുള്ള തലപ്പത്തല്ലേ വന്ന് പെട്ടിരിക്കും ഉമ്മഞ്ഞാണ്ടിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടുള്ള വിഷമം വന്നത് അതോടുകൂടി പിടി അയഞ്ഞു പോയി ഭരണത്തിന് പിടി അയഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോടുപ്പായി പ്രശ്നങ്ങളായി ഞാൻ എനിക്ക് എന്തായാലും വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ കഴിയും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയാണ് പോയിരുന്നത് മന്ത്രിസ്ഥാനം തിരിക്കുമ്പോൾ പല ആക്ഷേപങ്ങളും പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഒരു കുഴപ്പവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഒരു പക്ഷപാതവും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരഴിമതിയും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു പണിയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ബന്ധുവിവാദം വന്നു ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിനെങ്കിലും എടുത്തതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നിയമസഭയിൽ വെല്ലുവിളിച്ച് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്താ ബന്ധുക്കളെ നിയമിക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും നടക്കാത്തൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴാണ് അത് വലിയ ഒരു കുഴപ്പമായിട്ട് വന്നത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു മഹത്വം ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ അടുക്കൽ ആരും ബന്ധുക്കൾ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒറ്റ ബന്ധുവില്ല ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ബന്ധുക്കൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കൂലായിരുന്നു ഉത്തവണ മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും അത്ര സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം പോയത് വഴിവിട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരേറ്റെടുക്കണം അതിൻ്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫയൽ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചാൽ ഞാൻ നോ പറയും കാരണം എന്താ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം എന്ന് അനുമതിക്കായി ഒരു ഫയൽ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റോളണം എന്ന നിയമമാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് കാർഷിക കോർപ്പറേഷൻ ആവട്ടെ മറ്റു കോർപ്പറേഷൻ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ സിമെൻ്റ് ആവട്ടെ മറ്റേതാവട്ടെ അവർ ഇണീൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരേറ്റെടുക്കും കാരണം അത് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ബോഡീസാണ് അവരുടെ ഓട്ടോണോമസ് ബോഡീസാണ് അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ഞങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ മന്ത്രിസഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രി ഒക്കെ എപ്പോഴും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴും സുതാര്യതക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്പെറൻസിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മെറിറ്റിന് വേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ കോംപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല സഫാരി ടി വി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മിഷൻ സ്പേസ് പരമ്പര ഇപ്പോൾ പെൻ ഡ്രൈവിൽ ലഭിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന രസകരമായ പരമ്പര സ്കൂളുകൾക്ക് ഇതൊരു അമൂല്യ നിധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവിന്റെ ശേഖരത്തിലേക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ട് മിഷൻ സ്പേസ് രണ്ട് പെൻഡ്രൈവ് വോള്യങ്ങൾ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എം എസ് എന്നീ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ചില ഏരിയയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളം രക്ഷപ്പെടില്ല ടൂറിസം ഹെൽത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ചില അളവ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പാടം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേരളത്തിൽ
അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മലഭാഗത്തേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നിയമമുണ്ട് അവിടെ അതായത് പരിസ്ഥിതി ലോലം ഇടക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വെറ്റ്ലാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ പാഡി ഫീൽഡും കടലോരത്തേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സോണൽ റിസർവേഷൻ കടലിൻ്റെ കായലിൻ്റെ ഒക്കെ പുഴയുടെ ഒക്കെ എത്ര ദൂരേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സി ആർ സെറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും റെസ്ട്രിക്ഷനാണ് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചില ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്കങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം മാനുഫാക്ചറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വേണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ടൂറിസവും വേണ്ട ഐ ടിയും വേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷനും വേണ്ട ഹെൽത്തും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ചില ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എക്സംഷൻ കൊടുക്കണം അതിൽ ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ആവാം അത്തരം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പബ്ലിക് പർപ്പസ് ആക്കണം അത്തരം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പണി കൊടുക്കുന്നതും കേരളത്തിന് സമ്പത്ത് കൂട്ടുന്നതും അവ നാലഞ്ച് മേഖല വേർതിരിച്ച് അതിന് അനുവാദം കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മൈനിങ് പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വാദിച്ചത് മൈനിങ് കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കാനേ പാടില്ല ക്ലേ മൈനിങ്ങും പാടില്ല മറ്റുള്ള മൈനിങ് അങ്ങനത്തെ അതിലൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആവാം നേരെ മറിച്ച് ഈ പൊല്യൂട്ടിങ് ഇൻഡസ്ട്രി പാടില്ല പക്ഷേ ചില ഇൻഡസ്ട്രി കൂടാതെ കഴിയുമോ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വിവേചന അധികാരത്തോടു കൂടി ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഒരു പൊതുനയം വേണം ഈ കേരളത്തെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റാക്കി നിലനിർത്തി ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഈ മാലിന്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ ടി പോലത്തെ നമുക്ക് യോജിച്ച വ്യവസായങ്ങൾ അനുവദിക്കണം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ഫീൽഡുകളിലേക്ക് വിദേശത്തുനിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി ഞാനൊരു നയം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച മറിയും കേരളയിലും ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള സമയത്തൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഉറച്ച് നിന്ന് റിസ്ക് എടുത്ത് പോരാടി പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏരിയയിൽ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ തവണ അപ്പോൾ പിന്നെ അത്തരം രംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒക്കെ നോക്കിപ്പോയിട്ടും സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു അവസാനം അവസാനം ആയപ്പോൾ തന്നെ വിവാദങ്ങളുടെ കെട്ടഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നിർഭാഗ്യമാണത് പിന്നെ കുറേ മീഡിയ പേരിപ്പിച്ചതാണ് മീഡിയ വെറുതെ അങ്ങ് പേരിപ്പിക്കും ഓരോരോ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഏതായാലും സോളാർ വിവാദം വന്നതിന് ശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ രാജിവെപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ അജണ്ടയായി പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആ പക്ഷെ നടന്നില്ല അവസാനം വരെ അവസാനം വന്ന് എന്താ പറയുക ജനങ്ങളെ മൊത്തം മണി നിരത്തി രാജി വെപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് വളയൽ സമര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ മാണി സാറിനെ കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ അതോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ് പൊളിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിയമസഭയിൽ ആ പേക്കൂത്ത് മുഴുവൻ നടത്തിയത് കസാര ചുമന്നുകൊണ്ട് പോലും അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സ്തംഭിപ്പിക്കലും ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു പറയും അടിയും കടിയും ഒന്നും തള്ളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് പോകും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എണ്ണം എം എൽ എമാരുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പോവുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ അജണ്ട പ്രതിപക്ഷത്തിന് അഞ്ച് കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കളയുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ അജണ്ട ആ ഒറ്റ അജണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനി കാട്ടിക്കൂട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല പറഞ്ഞു കൂട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഒരിഞ്ച് തരുമ്പ് പോലും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അനുവദിച്ചില്ല പക്ഷെ അവസാനം വന്ന് ഒരു സോളാറും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ വിവാദങ്ങളും അതുപോലെ പിന്നെ അവസാനം ഒരു മദ്യനിരോധനം മദ്യനിരോധൻ്റെ ഗുണമൊട്ട് കിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ബാർ കോഴ കൊണ്ട് നമ്മുടെ അതെന്താ പറയുക നമ്മുടെ അടിത്തറ അളവും ചെയ്തു ബാർ കോഴയൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ 
ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം അതങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആക്കി തീർത്തു ബാർ കോയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുംഭകോണം നടന്നു എന്നല്ല ആരോപണം നടത്തുന്ന ആളുകളും പറയുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അതിൻ്റെ പേരിൽ സംഭാവന വാങ്ങിയതാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സംഭാവന വാങ്ങുന്നുണ്ട് ആരാ വാങ്ങാത്ത വാങ്ങാത്ത ആളുകൾ പാവം ചെയ്യാത്തവൻ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാത്ത പാർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ബാറിൻ്റെ പേരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാത്ത കുറച്ച് ആളുകളേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് ബാർ കോയ പറഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാറുകാരെല്ലാം കൂടി സംഭാവന കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ മടക്കി ബാറുകർ തന്നെ പിന്നെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അത് പറയുന്നിരുന്നു ഞാനത് പുറത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നല്ല പക്ഷേ ബാറുകാർ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പണമോ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ സംഭാവന കൊടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെടുന്ന് വാങ്ങിയില്ല വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി എന്ന് അവർ പിന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അത് ലോകം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങാറില്ല ഞങ്ങൾ സംഭാവന വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടേ വാങ്ങുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഒരിക്കലും വാങ്ങാറില്ല ഞങ്ങൾ അതിലൊരു നിഷ്കർഷ പണ്ടേ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കൊല്ല കാലം പിന്നെ ആ വക കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നല്ലോണം നോക്കിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയും തെറ്റുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സംഭാവന പിരിക്കാതെയൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശം വാങ്ങുന്ന ആരിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്നും നോക്കാതെ പകതിരിവില്ലാതെ വാങ്ങുക എന്നുള്ള പണി ഞങ്ങൾക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ എൻ ആർ ഐസും ആളുകളും ഗൾഫിലും മറ്റുള്ളവർത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് കിട്ടുന്നൊരു പാർട്ടിയാണ് എൻ്റെ പാർട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിൽ ഇവിടെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന പോലെ ഫണ്ടൊന്നും സത്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അന്ന് ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി അത്ര പോപ്പുലറായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ ഒരു പിന്നെ സോളാർ വന്നെങ്കിലും ശരി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രശസ്തിക്ക് മങ്ങലെ ഏൽപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ഈ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും നല്ല തുരുപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പോഴും ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിനെ തന്നെയാണ് പ്രതിസന്ധികൾ എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലായാലും അത് ചിലപ്പോൾ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഗവൺമെൻറ് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും വിവാദവും അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രവേഴ്സിയും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായും ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയൊക്കെ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളും ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞ വിജയവും ആ കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വിജയവും പാർലമെൻറ്റ് വിജയമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് വിജയത്തിലേക്ക് കുതിച്ച ഒരു പ്രയാണം ആ കുതിച്ച ഒരു ഒരു കഥയാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഭരണം പക്ഷേ അവിചാരിതമായി വന്ന സെറ്റ് ബാക്ക് അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഇടിത്തി പോയ പോലെ തലയിൽ വന്ന് വീണതാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അബല പിന്നെ ഗർഭിണിയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വർഷമില്ല പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ കോൺട്രവേഴ്സിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിറം പഠിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്ന് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയല്ലേ പിന്നെ അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കുകയല്ലേ പിന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൂടുകയല്ലേ വെളിപ്പെടുത്തുകയല്ലേ അതെല്ലാം കൂടി സഹിച്ച് നിൽക്കണ്ടേ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അതെല്ലാം കൂടി സഹിച്ച് നിൽക്കുകയല്ലേ ആ പ്രതിസന്ധിയാണ് പിന്നെ മറികടക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് അപ്പോൾ ആളുകളും ആകപ്പാടെ ഇതി കർത്തവ്യ മൂടരായി എന്താ ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളും അങ്ങേയറ്റം വ്യാകുല ചിത്തരായി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലോല ഹൃദയരൊക്കെ പിരിഞ്ഞുപോയി പിന്നെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ മതിയാക്കി അങ്ങനെ യു ഡി എഫിൻ്റെ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന ഒരു സഞ്ചയം അവർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതാണ് അവസാനം
അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇ ലിറ്ററസിയും ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസും ഒക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആ ഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇടിത്തി അത് വന്നു വീണ കോൺട്രോവേഴ്സി അത് അതിനെ മുഴുവൻ നിഷ്പ്രഭമാക്കി കളഞ്ഞു ഹനിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് ഇനിയും ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് പറന്ന് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് മുന്നണി വന്നാലും ശരി അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗീവൻ ടൈക്ക് പോളിസിയോടു കൂടി പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ പക്